الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فقد قال الله عز وجل في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم पगड़तालू प्रशंसालू अल्लाह को मात्र में अंकितम मेम आयन ने सुतिस्तुन्नामु आयन ने विश्वसिस्तुन्नामु आयन अमीदे भरोसा उन्चामु मनसु कीडु नुण्डी कर्मल कीडु नुण्डी आयन शरनु वेडु कुण्टु नामु यवरिकैते आयन मार्गम चूपाडो वारिनी यव्वरू दारी तप्पिंच लेरु मरे वरी नैते اللہ سبحانہ وتعالی داری تپین چاڑو یوورو وارنی مارگم میدی کی تیس کو را لے رو انتی مدی و پراغت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وارنی میدہ اللہ کرپان اگرہالو کریو گا تو अभिमान सोदर ने प्रसंगांश जका प्राख्यता अल्लाह सुबहान होता तन अंतिम दैव प्रोक्त मुहम्मद सलाह अली वसलम वारी उद्देशी चबत خود من اموالهم صدقة او پر وقتا صلی اللہ علیہ وسلم نوو واری سمپدل نوڑی زکاة تیسو کو یہ آیت لو زکاة نو صدقہ کا پیر گنڑن جرگن आतरवत अल्लाह सुबहाना होता ला सलविस्तु ना माटा तू ता हीरु हुम नुवु वारी संपदल नुंडी तीस कुने आज़ाकात तू ता हीरु हुम वारी नी परिशुद्ध परुस्तोंडी पाप आला नुंडी परिशुद्ध परुस्तोंडी प्रापंचिक व्यामोहम नुण्डी, धनकनक व्यामोहाला नुण्डी, वस्तूल पट्ला मनिशिलो गलायक मोजु नुण्डी, आ जकात वारिनी परिशुद्ध परुस्तोंदी, वत्तु जक्की हिम बिहा, इस जकात मोलंगा ने, मनिशी निफाक कापट्टिम नुण्डी कापाड बड़ताड 
ఆ తర్వాత అల్లాహ సుహాన హోతాల అంటున్నాడు వసల్లి ఆలయం ఎవరైతే జకా చెల్లించారో వారి కోసం ప్రార్థించు గమనించాల్సిన విషయం స్వయంగా అల్లాహ సుభాన అవతాల తన అంతిమ దైవ ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారిని జకాత్ ఇచ్చే వారి కోసం ప్రార్థించాల్సిందిగా ఆదేశిస్తున్నారు ఈ ఆయత దృష్ట్యా పండితులు ఈ విధంగా అభిప్రాయపడ్డారు జకాతు తీసుకునే వ్యక్తి ఇమాం అయి ఉన్నట్లయితే జకాత్ ఇచ్చే వారి కోసం దువా చేయడం వాజిబ్ జకాత్ తీసుకునే వ్యక్తి సాధారణ నిరుపేద అయితే జకాత్ ఇచ్చే వారి కోసం దువా చేయడం అభిలషణీయమన్నారు పండితులు కనుక ఆ పదాలని కూడా వారు నేర్పించారు దేన్నైతే నువ్వు ఖర్చు చేశావో ఇతరులకు ఇచ్చావో దానికి అల్లాహ సుభాన హోతాలా నీకు మంచి ప్రతిఫలాన్ని ప్రసాదించుగాక ఇక ఏ సంపద అయితే నీ దగ్గర మిగిలిందో అందులో శుభాన్ని వసగుగాక నిజంగా నేడు మనం గమనించినట్లయితే అరబ్బు దేశాల్లో కానీ అరబ్బేతర దేశాల్లో కానీ జకాత్ ఇచ్చేవారు పెద్ద ఎత్తునే మనకు కనబడతారు అయితే వారి నుండి జకాతు తీసుకుంటూ కూడా దీవెనలు కురిపించిన పిసినారులే మనకు అధిక శాతం అగుబడతారు ఇది ఎంత మాత్రం మంచి పద్ధతి కాదు దాత అతను విధి దానమే అది జకాత్ విధే చెల్లిస్తున్నాడు ఖచ్చితంగా దైవ భీతికి లోబడే చెల్లిస్తున్నాడు గనక అలా చెల్లించిన వారి కోసం స్వయంగా అల్లా సుభాన హోతాల వసల్లి అలైహిం వారి కోసం ప్రార్థించు అని ఆదేశించాడు గనక జకాతు తీసుకునే వారు అలాంటి దాతల కోసం వారు కలకాలం కళకళలాడుతూ ఉండాలని చల్లగా ఉండాలని దీవించాలి మనస్ఫూర్తిగా అభిమాన సోదరుల తర్వాత అల్లాహ సుభాన హలా చెబుతున్న మాట ఇన్న సలాతక సకనుల్లహం బో దైవ ప్రోక్త సలహు అలీ వసల్లం వారి కోసం నీ ప్రార్థన వారికి శాంతిని ప్రసాదిస్తోంది వారి సమస్యలను చెక్కబెడుతోంది వారిని భయాందోళన స్థితి నుండి దూరం చేసి పత ప్రశాంత వాతావరణంలో జీవించేలా అది పనికొస్తుంది ఆ తర్వాత అల్లాహ సుభాన హోతాల అంటున్నాడు వల్లాహు సమీ ఉన్ అలీం అల్లాహ సుభాన హోతాల బాగా వినేవాడు బాగా తెలిసినవాడు జకాతు ఇచ్చే విషయంలో ఎవరెవరైతే ఎలాంటి వాగ్ వివాదానికి అయితే దిగుతున్నారో వాదనలు చేస్తున్నారో తప్పించుకోవడానికి అల్లాహ సుభాన హోతాల వారి ఆ వాదనలను వింటున్నాడు మరెవరైతే జకాతు ఇవ్వాల్సి వస్తుందని ఏడాది పాటు తన వద్ద సొమ్మును పెట్టుకొని ఏడాది పూర్తవ్వగానే కాసింత సమయం కోసం వ్యవధి కోసం మరో వ్యక్తి పేర రాసేసి లేదంటే అప్పటి వరకు మిగిలించిన ఆ సంపదను జకాత్ ఇచ్చే సమయానికి ఏదైనా ఆస్తి కొనడంలోనూ ఇతరత్ర వస్తువు విషయాల్లోనూ ఖర్చు చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు అల్లాహ్ సుహాన్ హోతాల అంటున్నాడు అలీం 
అల్లాహకు అది కూడా తెలుసు మన సాకులు సాటి మనుషుల దగ్గర చల్లొచ్చేమో మన ఎత్తుగడలు సాటి మనుషుల్ని మోసగించగలవేమో గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఒకటి ఉంది వమకరు వమకరల్లాహు మాకిరీన్ మనిషి కుయుక్తి మనిషికి ఉంటే అల్లాహ యుక్తి అల్లాహకు ఉంటుంది యుక్తి ప్రణాళిక చెయ్యడంలో అల్లాహకు ఆయనే సాటి ఆయన లాంటి యొక్క యుక్తి ప్రణాళిక చేసే యొక్క వ్యక్తి లేడు అని అల్లాహ సుబాన హోతాలా ఖురాన్లో సెలవివ్వడమే కాకుండా హెచ్చరిస్తున్నాడు కూడా అనుక అభిమాన సోదరులారా జకాత్ భాషాపరంగా తీసుకున్నట్లయితే సమృద్ధి శుభం ఎదుగుదల అన్న అర్థాలు వస్తాయి షరియత్ పరిభాషలో ఓ నిర్ణీత సంపద మీద ఓ నిర్ణీత సమయం గడిచిన తర్వాత విధయ్యే విధానం జకాత్ ఆ జకాత్ని కురాన్లో పేర్కొనబడిన ఎనిమిది వర్గాల్లో మాత్రమే పంచాల్సి ఉంటుంది మహనీయ మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం హజరత్ మాజ్ బిన్ జబల్ రజీ అల్లాహు అనుహు గారిని యమన్ దేశం వైపునకు సాగనంపుతూ కొన్ని హితోపదేశాలు చేశారు ఆయన చెప్పిన మాట ఇన్న కథము అలా కౌమి అహ్లిల్ కితాబ్ ఫల్యకున్ అవ్వల మాతదో ఇలై ఇబాదతల్లా వెళుతున్న వ్యక్తులు సామాన్య వ్యక్తులు కారు వారు గ్రంథ ప్రజలు వారిని తొలుత నువ్వు నిజ దైవమైన అల్లాహ సుహాన హోతాలాను మాత్రమే ఆరాధించాలి అన్న విషయం వైపునకు ఆహ్వానించు దాన్ని గనక వారు అవగాహన చేసుకొని అర్థం చేసుకొని అంగీకరించినట్లయితే ఆ తర్వాత వారికి తెలియజే వారి యొక్క పగటిలో రాత్రిలో అల్లాహ సుబాన హోతాల రోజుకి ఐదు పూటల నమాజుని విధిగా వించాడు అని వారు ఐదు పూటల నమాజు చేయని ఆరంభిస్తే తర్వాత తెలియజే అల్లాహ సుబాన హోతాల జకాత్ను వారిపై విధిగా వించాడు ఫర్జు చేశాడు ఈ జకాత్ తుహదుమిన్ అగ్నియా ఇహిం వతురద్దు ఇలా ఫుకరా ఇహిం వారి ధనికుల నుండి ఇది తీసుకోబడుతుంది వారి నిరుపేదలకు ఇది ఇవ్వబడుతుంది అన్నారు మహనీయ మహమ్మద్ సల్లహు అలీ వాలి వసల్లం ఇవి ఇంకొన్ని యొక్క ప్రవక్త సల్లహు అలీ వసల్లం వారి యొక్క ప్రవచనాలు అల్లాహ్ వచనాల దృష్ట్యా మహనీయ మహమ్మద్ సల్లహు అలీ వసల్లం వారి యొక్క మరణానంతరం కొందరు హజరత్ అబూబకర్ రజీ అల్లాహు అనుహు గారి దగ్గరకు వచ్చి ఓ అబూబకర్ రజీ అల్లాహు అన్ మీరు అల్లాహ్ను విశ్వసించే వారితో కేవలం వారు జకాతు చెల్లించడం లేదు అన్నాక ఈ సాకుతో ఎలా పోరాడగలరు ప్రవక్త సల్లహు అలీ వసల్లం వారు చెప్పిన మాట మీకు గుర్తులేదా ఉమిర్తు అన్ ఉకాతిలన్నాస్ చెప్పినంత వరకు అషదు అల్లా ఇలాహ ఇల్లల్లా చెప్పనంత వరకు 
నేను ప్రజలతో పోరాడుతాను ఒకవేళ వారు అషదు అల్లా ఇలా ఇల్లల్లా అనేచారు అంటే వారి యొక్క అమానాలు వారి ధనాలు సురక్షితమైపోతాయని ప్రవక్త సలల్లాహు అలీ వసల్ వారు చెప్పిన మాట మీకు తెలియదా అని ప్రశ్నించగా హజరత్ అబూ బకర్ రజీ అల్లాహు తాలాను అన్నారు అల్లా సాక్షిగా చెబుతున్నాను వారు ఎవరైతే వచ్చి హజరత్ అబూబక రజు అల్లాహు తలాహు గారికి హితోపదేశం చేసే ప్రయత్నం చేశారో ప్రవక్త సలల్లాహు అలీ వసల్లం వారి హితవుని అర్థం చేసుకోవాలన్న రీతిలో అర్థం చేసుకోలేదు ప్రవక్త సలల్లాహు అలీ వసల్లం వారికి కుడిభుజంగా ఉన్న హజరత్ అబూబక రజు అల్లాహు అను అంటున్నారు అల్లా సాక్షిగా చెబుతున్నాను లా ఉకాతిలన్న ఖచ్చితంగా నేను వారితో పోరాడుతూనే ఉంటాను ఎవరైతే నమాజు మరియు జకాత్ కి మధ్య తేడా పాటిస్తారో అని ఖరాఖండిగా చెప్పేశారు హజరత్ అబూబకర్ రజు అల్లాహు తాలా అదే సందర్భంగా ఆయన చెలవిచ్చిన మాట ఎవరైతే ప్రవక్త సలల్లాహు అలీ వసల్లం వారి కాలంలో ఒక తాడుని జకాదుగా ఇచ్చేవారో ఒకవేళ వారు ఇప్పుడు ఆ తాడుని కూడా ఇవ్వకుండా ఉన్నట్లయితే నేను వారితో కూడా పోరాడుతాను అని అబూబకర్ రజు అల్లాహు తాలా అను సెలవిచ్చారు ఈ మాట విన్న తర్వాత స్వయంగా హరత్ ఉమర్ రజు అల్లాహు తాలా అను అంటున్నారు అల్లాహ్ సుభాన్ హోతాలా నా హృదయాన్ని ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకునే నిమిత్తం విప్పార చేశాడు హజరత్ అబూబకర్ రజు అల్లాహు తాలా అను యొక్క ముందు చూపు నాకు అవగతమైపోయింది అని హజరత్ ఉమర్ రజు అల్లాహు తాలా అను సెలవిస్తున్నాడు కనుక జకాత్ అన్న ఈ అంశం ఏదైతే ఉందో సాధారణ అంశం కాదు ఇది చాలా ప్రాముఖ్యతతో కూడుకున్న విషయం కనుక అల్లా సుభాన్ అవతాలా కేవలం మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారి సముదాయానికి మాత్రమే ఈ జకాత్ను విధిగావించలేదు గత ప్రవక్తల సముదాయాల్లో సైతం జకాత్ను విధిగావించడం జరిగింది ఖురాన్లో మనం తీసుకున్నట్లయితే జకాత్ మరియు సలాత్ నమాజ్ ఈ రెంటి ప్రస్తావన జంట ప్రదాల జంట పదాల ప్రస్తావన డెబ్బై సార్ల కన్నా ఎక్కువ అల్లా సుభాన్ హోతాలా తీసుకొచ్చాడు ఈ డెబ్బై సార్ల ఈ ప్రస్తావన అల్లా సుభాన్ హోతాలా ఇలానే తీసుకువచ్చాడా లేదంటే అల్లా సుభాన్ హోతాలా జకాత్ మరియు నమాజు ప్రస్తావన డెబ్బై సార్లు తీసుకువచ్చి ఇది లేనిది అది లేదు అది లేనిది ఇది లేదు ఈ రెండు అవిభాజ్యాలు అని తెలియజేయదలిచాడు అన్న ఒక విషయాన్ని మనం ఆత్మ సమీక్ష చేసుకోవాల్సి ఉంది మహనీయ మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం సెలవిచ్చిన మాట మామిన్ సాహిబి జహబిన్ వలా ఫిజ్జతిన్ లాయు అద్ది మిన్ హక్కహాతి సఫాయర్ ఎవరైతే బంగారు కలిగి ఉన్నారో మరెవరైతే వెండి కలిగి ఉన్నారో వారు గనక వాటికి సంబంధించిన హక్కును నిర్వర్తించకపోతే చెల్లించకపోతే అల్లా సుభాన్ హోతాలా వారి ఆ సంపదలను రేపు పలే దినాన కడ్డీలుగా మార్చి ఆ కడ్డీలను నరకాగ్నిలో కాల్చి ఆ తర్వాత వారి భుజాల పైన వారి యొక్క మెడల పైన వారి వీపుల పైన వాటి ద్వారా వాతలు పెడతాడు అని ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలీ వసల్లం వారు సెలవిస్తున్నారు వాత ఒకేసారి కదా భరిద్దాంలే అనుకుంటున్నారా ప్రవక్త సలల్లాహు అలీ వసల్లం వారి యొక్క మాటను వినండి ప్రవక్త సలల్లాహు అలీ వసల్లం వారు అంటున్నారు దాని యొక్క బాధ అంతమవ్వగానే 
మళ్ళీ ఆ శిక్ష రిపీట్ చేయబడుతుంది చర్మాలు కాలిపోతాయి కదా ఆ తర్వాత బాధ ఉండదు కదా అని అనుకుంటున్నారా కుల్లమా నది జులూదుహుం బద్దల్ నాహుం జులూదన్ గైరా మా చర్మాలు కాలి పాలిపోయిన తర్వాత అల్లా సుహాన్ హోతల మళ్ళీ కొత్త చర్మాన్ని సృష్టిస్తాడు మరి ఈ శిక్ష ఎన్ని గంటలు ఉంటుంది ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది అనుకుంటున్నారా ఒక్కరోజు మాత్రమే ఉంటుంది అబ్బా బతికి బయటపడ్డాం అనుకుంటున్నారా కాదు సోదరులారా ఆ ఒక్క రోజు గురించి తెలియజేసు ప్రవక్త సలహు అలీ వసల్లం వారు అంటున్నారు ఫీయోమిన్కానోజు యాభై వేల సంవత్సరాలంత సుదీర్ఘమై ఉంటుంది భరించగలమా తట్టుకోగలమా సాధ్యపడుతుందా లేదు అంటే సోదరులారా అల్లాహ్ సుభాన హోతాల ప్రసాదించిన సంపదలో నుండి ఆయన ఖరారు చేసిన అత్యల్ప భాగాన్ని జకాత్ రూపంలో చెల్లించేందుకు మనం ముందుకు రావాల్సి ఉంది ప్రవక్త సలహు అలీ వసల్లం వారు అన్నారు జకాతు చెల్లించని ఈ వ్యక్తి ఇదే స్థితిలో ఉంటాడు ఎప్పటి వరకైతే అతను స్వర్గవాసు నరకవాసు అన్న తీర్మానం జరగదు అని ప్రవక్త సలహు అలీ వసల్లం వారు సెలవిచ్చారు అలాగే వేరొక ఉల్లేఖనంలో ఎవరైతే తమ సంపదలో జకాతు చెల్లించరు సంపద అంటే బంగారు వెండి మాత్రమే కాదు ప్రవక్త సలహు అలీ వసలం వారిని వచ్చి అడిగారు ఒంటెలు గల వ్యక్తి ఒంటెలో జకాత్ ఇవ్వాలా ప్రవక్త సలహు అలీ వసలం వారు అన్నారు ఇవ్వాలి పశువులు గల వ్యక్తి ఆవులు గల వ్యక్తి ఎద్దులు గల వ్యక్తి అందులో జకాత్ ఇవ్వాలా ప్రవక్త సలహు అలీ వసలం వారు అన్నారు ఇవ్వాలి గొర్రెలు కల వ్యక్తి గొర్రెలో జకాత్ ఇవ్వాల ప్రవక్త సలహు అలీ వసలం వారు అన్నారు ఇవ్వాలి గమనించాల్సిన విషయం ఇలా జకాతు ఇవ్వాల్సిన సంపద ఏదని పూర్తిగా తెలుసుకొని ఎంత జకాతు తీయాలన్నా యొక్క వివరాలు కూడా మనం రాబట్టుకొని అల్లాహ ప్రసన్నతను కోరుతూ జకాతు చెల్లించాల్సిన తరుణం రంజాన్కు మించింది మరొకటి లేదు అన్న విషయాన్ని సవినయంగా మీ అందరికీ నేను తెలియజేస్తున్నాను మరెవరైతే ఇన్ని మాటలు విన్న తర్వాత కూడా ఈ మాటలు నా కోసం కాదులే ఇంకెవరి కోసం చెబుతున్నారు అని భావించి జకాతు చెల్లించకుండా ఉంటారో ప్రవక్త సలహు అలీ వసల్లం వారన్నారు అలాంటి వ్యక్తుల ఆ సంపద రేపు పలేదినాన నరకాగ్ని సర్పమై నార్మల్ సర్పాలు కాదు నరకాగ్ని సర్పమై ఆ సర్పం మామూలు సర్పం కాదు మహాసర్పం అది ఎలా ఉంటుందంటే బట్టతల గలది అండి చాలామంది ఇది విని అంటే బట్టతల ఎలా అండి పాముకి అనుకుంటారు పాము చాలా సంవత్సరాలు బతుకుతుంది వందల సంవత్సరాలు బతుకుతుంది వంద సంవత్సరాలు బతికిన తర్వాత దానికి వెంట్రుకలు వస్తాయి వంద సంవత్సరాలు మళ్ళీ బతికిన తర్వాత ఆ వెంట్రుకలు రాలిపోతాయి ఆ తర్వాత ఆ పాముకి పళ్ళు వస్తాయి కూరలు రెండు కూరలు వస్తాయి అంటే బాగా ముదిరినది విషం మామూలు విషం కాదు అలాంటి పాము అలాంటి పాము రూపం దాల్చి ఆ వ్యక్తిని కాటేస్తూ ఏమంటుందో తెలుసా నేను నీ ధనాన్నయ్యా నేను నీ సంపదనయ్యా ఎంత ప్రేమగా నువ్వు దాచుకోలేదు వీరు ఆ యొక్క తాళాలు తలదిండు కిందే పెట్టుకుని నిద్రపోయే వాడివి కదా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు వచ్చి ఎక్కడ పట్టుకుంటారనే బ్యాంకులో పెట్టకుండా నువ్వు బెడ్ మీద పరుచుకుని దాని మీదే సేద తీరేవాడవు కదా నేను నీ ధనాన్ని నా నుండి ఎందుకు భయపడుతున్నావు ఎందుకు పారిపోతున్నావు నన్ను కౌగులించుకో కౌగులించుకుంటామండి చాలా భయంకరమైన సర్పం ఆ సర్పం అనేది ఆ వ్యక్తిని కాటేస్తూనే ఉంటుంది అని మహనీయ మహమ్మద్ సలహు అలీ వసల్లం వారు సెలవిచ్చారు అలాగే ప్రవక్త సలహు అలీ వసల్లం వారి మరికొన్ని యొక్క ప్రవచనాల ద్వారా మనకు తెలిసే విషయం మా కాలతి సద్ కతు మాలన్ ఇల్లా అఫ్సదత్ 
సదకా యొక్క సొమ్ము ఏదైతే ఉందో అది ఏ ధనంలో వెళ్ళి చేరినా ఆ మొత్తం ధనాన్ని అది నాశనం చేసేస్తుంది అన్నారు ప్రవక్త సలహు అలీ వసలం అంటే నా దగ్గర సంపద ఉంది నేను జకాతు ఇవ్వడం లేదంటే నా సంపదలో జకాత్ ఏమైపోయింది కలిసిపోయింది అంటే నా సంపదను ఆ జకాత్ ఏం చేస్తుంది హరించి వేస్తుంది అదే ఆ జకాత్ని నేను తీసేసినట్లయితే నా సంపదలో సమృద్ధి కలుగుతుంది అందులో సందేహం లేదు కనుక వేరొక యొక్క ఉల్లేఖనంలో ప్రవక్త సలహు అలీ వసల్లం వారు సెలవిచ్చిన మాట మా మన కోమున జకాత ఇల్లా ఇబ్ తలాహుల్లాహు బిస్సిని ఏ జాత అయితే జకాతు ఇవ్వ నిరాకరించిందో అల్లాహ్ సుబాన్ అవతాల దానికి బదులుగా ఆ జాతిని ఏళ్ల కొలది సంవత్సరాల కొలది శిక్షిస్తాడు ఏళ్ల కొలది సంవత్సరాల కొలది శిక్షిస్తాడు అలాగే మరో సందర్భంలో ప్రవక్త సలహు అలీ వసల్లం వారి యొక్క మాటను మనం గమనించినట్టే గమనించినట్లయితే మా తులి ఫాలున్ ఫీ బర్రిన్ వలా బహ్రిన్ ఇల్లా బిహబ్ సిజ్జక నేలలో గాని నీటిలో గాని సంపద నాశనం అవుతుందంటే దానికి కారణం జకాతు ఇవ్వకుండా ఆగి ఉండడమే అని మహనీయ మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారు సెలవిచ్చారు ఇవి కొన్ని హెచ్చరికలైతే జకాతు చెల్లించడం వల్ల అనేక శుభాలు కూడా కలుగుతాయి అందులో ప్రథమమైనది అల్లాహ కారుణ్యానికి మనం నోచుకుంటాం అల్లా సుహాన్ హోతాలు అన్నాడు వరహ్మతి వసియాత్కుల్లషై ఫస అక్తు బుహాలిల్లదీన్ నా కారుణ్యం చాలా సువిశాలమైనది సకల వస్తువులను అది ఆవహించి ఉంది అయితే నా ఈ కారుణ్యాన్ని నేను ఎవరి కోసం రాస్తాను ఎవరైతే అల్లాహను విశ్వసిస్తారో ఎవరైతే నమాజు స్థాపిస్తారో మరెవరైతే జకాతును చెల్లిస్తారో అల్లాహ్ కారుణ్యం వారికి దక్కుతుంది అలాగే విశ్వాస అవిభాజ్యాంశం జకాత్ అల్లాహ్ సుభాన్ అవతలు అంటున్నాడు విశ్వాసులు పురుషులు విశ్వాస స్త్రీలు వారు పరస్పరం మిత్రులు వారు నమాజును స్థాపిస్తారు వారు జకాతుని చెల్లిస్తారు అలాగే మన విజయానికి సోపానం జకాత్ అల్లా సుభాన హతాల సూరతుల్ బకరాలో తెలియజేస్తున్నాడు వారు అగోచర విషయాల్ని విశ్వసిస్తారు నమాజు స్థాపిస్తారు అల్లాహ ప్రసాదించిన దానిలో నుండి జకాతుని చెల్లిస్తారు తర్వాత అల్లా సుహానతలు అంటున్నాడు ఉలాయిక అలా హుదం మిర్ రబ్బిహిం వ ఉలాయిక హుముల్ ముఫ్లిహున్ సన్మార్గం మీద ఉన్నవారు కూడా వీరే విజయం పొందేవారు కూడా వీరే అని అల్లా సుహాన హోతాల సెలవిస్తున్నాడు అలాగే స్వర్గపు శిఖర భాగాన్ని మనం అధిరోహించాలి అంటే అక్కడ వెళ్ళి మనం నివసించాలి అంటే దానికి కూడా గొప్ప అమల సాధనం జకాత్ కనుక అల్లా సుభాన్ అవతల సూరతుల్ మినూన్ లో తెలియజేస్తున్న మాట వారు విజయం పొందారు సఫలీకృతులయ్యారు ఎవరైతే తమ నమాజులలో ఏకాగ్రతను పాటిస్తారో ఎవరైతే తమ జకాతుని చెల్లిస్తారో వారు జన్నతుల్ ఫిర్ దౌస్ కి వారసులు అవుతారు అని అల్లాహ్ సుభాన్ అవతాల సెలవిచ్చాడు అలాగే జకాత్ సమృద్ధికి శుభానికి ఆనవాళ్ళు అల్లాహ్ సుభాన్ అవతల కురాన్లో ఈ విధంగా సెలవిస్తున్నాడు వల్లదీన ఇన్ఫికూన అంవాలహం ఫీ సబీలిల్లా మతలుహం కమతలి హబ్బతిన్ అంబతత్ సబ్ అసనాబిల ఫీ కుల్లి సుంబులతిన్ మి అతు హబ్బ వల్లాహు యుదాయిఫు మిన్ యచ ఎవరైతే తమ సంపదలను అల్లాహ్ మార్గంలో ఖర్చు పెడుతున్నారో వారి ఉపమానం ఎలాంటిదంటే ఒక విత్తనం ఆ విత్తనాన్ని నాటగా దాని నుండి దాదాపు ఏడు వందల యొక్క గింజలు ఉత్పత్తి అయ్యాయి అల్లాహ్ సుహాన్ హోతాల ఏడు వెన్నులు ప్రతి వెన్నులోనూ వందేసి గింజలు 
అంటే ఏడు వందల గింజలు ఒక గింజకి బదులు ఉత్పన్నమయ్యాయి అల్లా సుభాన హోతలా తాను తలిచిన వారికి దానికన్నా అధికంగా అల్లా సుభాన హోతలా ప్రసాదిస్తాడు అని సెలవిస్తున్నాడు అలాగే దైవ దూతల దీవెనలకు గొప్ప యొక్క మార్గం జకాత్ కనుక దైవ దూతలు వారు ముఖ్యంగా రమజాను మాసంలో ఆదం పుత్రుణ్ణి ఉద్దేశించి వారు చేసే దువా ఓ అల్లాహ్ ఎవరైతే నీ మార్గంలో ఖర్చు చేస్తారో వారికి నువ్వు మర మరింత ప్రసాదించు మరెవరైతే ఖర్చు చేయడానికి వెనకడుగు వేస్తారో వారి సంపదను నువ్వు హరించు అని వారు దీవెనతో పాటు అభిషాపాన్ని కూడా కురిపిస్తున్నారన్న విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి వీటితో పాటు స్వయంగా అల్లాహ్ సుభాన్ అవుతాల స్వయంగా అల్లాహ్ సుభాన్ అవుతాల హదీస్ కుదుసిలో అంటున్నాడు యబున ఆదం అన్ఫిక్ యున్ఫక్ అలైక్ ఓ ఆదం పుత్రుడా నువ్వు నా మార్గంలో ఖర్చు చేయి నీ మీద ఖర్చు చెయ్యబడుతుంది ఆర్థిక అభయం సకా ఈ ఆర్థిక అభయాన్ని ఇస్తున్నవాడు ప్రపంచ బ్యాంకులు కానీ ప్రభుత్వాలు కానీ కావు సర్వలోకాలకు ప్రభువైన అల్లా శుభాన అవతల ఈ అభయం అభయం ఇస్తున్నాడు మీరు ఖర్చు చేయండి మీ మీద ఖర్చు చేయడానికి నేనున్నాను మనకు ప్రాప్తమైన సకల అనుగ్రహాలు ఎవరి తరపు నుంచి అన్ని అల్లాహ అనుగ్రహాలు కనుక అల్లా సుభాన తల తలచిన వారికి తలచినంత తలచిన రీతిలో ప్రసాదిస్తాడు అనడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు అయితే ఆయన ఈ యొక్క ఆహ్వానాన్ని ఈ పులుపుకి మనం ఎంతగా స్పందిస్తాము ఎంతగా చిత్తశుద్ధి కలిగి జకాత్ మన యొక్క విధిదానాన్ని మనం చెల్లిస్తాము అనేది మన మన యొక్క ఆత్మ సమీక్షల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఇక జకాతు చెల్లించిన వారికి ఒక గల యొక్క కొన్ని హెచ్చరికల్ని తెలియజేస్తూ నా మాటను పూర్తి చేస్తాను అల్లా సుభాన హుతాల సూరతుల్ లైలో తెలియజేస్తున్నాడు వ అమ్మ మమ్ బహిల వస్తగన వకద్దబిల్ హుస్న ఫసను యస్సిరుహు లిల్ హుస్రా ఎవరైతే పిసినారితనం వహిస్తారో జకాతు ఇవ్వడ నిరాకరిస్తారో వారి యొక్క పరిస్థితిని దుర్భరం చేసేస్తాము అని స్వయంగా అల్లా సుభాన హతాలా సెలవిస్తున్నాడు ఇంకా ఎవరి పరిస్థితి అయితే అల్లా సుభాన అవతాలే దుర్భరం చేసేస్తాడో ఇరుకు ప్రాయం చేసేస్తాడో వారి ఆ స్థితిని ఎవరు మార్చగలరు గమనించండి అలాగే హురాన్ని మనం చదివినట్లయితే ఉమాయుని అనుహు మాలుహు ఇదా తరద్ద లెక్క పెట్టి మరీ ప్రోగు చేసుకున్న వ్యక్తులు చాలామంది చరిత్రను మన భారతీయ చరిత్రను చదివినట్లయితే పండిత స్థాయికి చెందిన వారు కూడా అంటే ప్రాపంచిక పండితులేనండి వారు రాజుల నుండి పొందే యొక్క సంపద నుండి ఎక్కడ జకాతు చెల్లించాల్సి వస్తుందో నెక భయంతో ఆ యొక్క సొమ్ముని బంగారాన్ని వెండిని వజ్రాలను సమాధి రూపంలో పూడ్చి పెట్టేవారు ఎందుకంటే వచ్చే వ్యక్తికి ఈ సమాధి చూసి బహుశా ఇందులో కుళ్ళిన శవం ఉంటుంది తవ్వే బుద్ధి కాదు గనక అలా సమాధుల్లో వారి సంపదను దాచిపెట్టిన వారు కూడా సమాధి అయిపోయారు అయితే వారి సంపదలు వారికి ఏ విధంగానూ పనికి రాలేదు ఈరోజు ఆ సమాధుల్ని తవ్వగా కిలోల కొద్దీ బంగారం లెక్క లేనంత వజ్ర వైడూర్యాలు బయటపడుతున్నాయి వాళ్ళు చచ్చిపోయిన తర్వాత ఆ సంపద ఉండి ఏమిటి లేకపోయేమిటి సంపద ఎవరి కోసం బతికి ఉండే వ్యక్తుల కోసం అలా బతికి ఉండగా దాన్ని మనం సద్వినియోగ పరుచుకోకపోతే మనం చచ్చి ఊరుకున్న తర్వాత ఆ సంపద మనకు ఏ విధంగానూ పనికిరాదు అన్న విషయాన్ని సవినయంగా మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాం కనుక రేపు పలేది నాన దాసుడు తన యొక్క జీవితం మీద రక్త కన్నీరు కారుస్తూ ఏమంటాడో తెలుసా మా అగ్న అన్ని మాలియా హలక అన్ని సుల్తానియా అయ్యో నా కర్మల చిట్ట నా ఎడమ చెయ్యితిలో ఇవ్వబడింది నాకు వచ్చిన తొలిసావే అది చివరి సావై ఉంటే ఎంత బాగుండు 
నేను కూడా పెట్టుకున్న ధనం కూడా నాకు పనికి రాకుండా పోయింది నా కీర్తి కండూతి కూడా నాకు ఏ విధంగాను పనికి రాకుండా పోయింది అని అతను గగ్గోలు చెందుతాడు అయితే అలా బాధపడ్డం వల్ల ప్రయోజనం ఉంటుందా ఏం జరుగుతుంది ఆదేశారు పెట్టండి దుర్మార్గుణ్ణి డెబ్బై గజాలక సంఖ్యలతో బిగించండి తన్ని ఆనక ఈడ్చుకుంటూ వెళ్ళి నరకం నడి మధ్యలో పడేయండి అవసరమండి కనుక అభిమాన సోదరులారా అల్లా సుభానహ తలా సెలవిచ్చిన మాటతో నా మాటను పూర్తి చేస్తున్నాను ఫమన్ జుహ్ జిహ అని నారి వ ఉద్ఖిల్ అల్ జన్న ఫఖద్ ఫాస్ మనందరి సకల ప్రయత్నాలు ఏమిటంటే ఎలాగైనా సరే అల్లాహను రాజీపరుచుకొని నరకాగ్ని నుండి కాపాడబడి స్వర్గవనాలలో విహరించాలన్నది అలా జరగాలి అంటే స్వర్గాన్ని తయారు చేసిన తన స్వహస్తాలతో తయారు చేసిన సుందరాంగుడైన అల్లా సుభాన హోతాల యొక్క ఆదేశాలకు లోబడి మనం జీవించి ఆయన ప్రసన్నతను గనక మనం పొందినట్లయితే ఇన్షా అల్లాహ్ ఇన్షా అల్లాహ్ అల్లాహ్ సుభాన హోతాల మన తప్పిదాలను మన్నించి తన ప్రత్యేక కరుణతోటి తన స్వర్గ వనాలకు మనల్ని అర్హుణ్ణి చేయగలడు ఇన్షా అల్లాహ్ ఇన్షా అల్లాహ్ అల్లాహ్తో ఈ యొక్క ఆశ పెట్టుకోండి జన్నతుల్ ఫిర్ దౌసిల్ ఆలాలో ఇన్షా అల్లాహ్ ఇన్షా అల్లాహ్ అల్లాహ్ సుభాన హోతాల మనం ఆయన చెప్పినట్టు జీవించినట్లయితే ప్రవక్త సలహు అలీ వసల్లం వారి యొక్క సన్నిహితాన్ని కూడా ప్రసాదించగలడు అలాగే తన దివ్య దర్శనంతో మన జన్మల్ని పునీతం కూడా చేయగలడు అల్లా సుభాన అవతల మనందరికీ అనడం వినడం కన్నా ఎక్కువగా పాటించే సద్బుద్ధిని ప్రసాదించుగాక ఆమెన్ బారక్ అల్లాహ్ బారక్ అల్లాహులకు ఫిల్ ఖురాన్ హకీం వనఫాని వయ్యాకు మిలాయాతి వద్దికి హకీం ఇన్నహు తాలా గఫూరు రహీం الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أنك حميد مجيد اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم لا تدع لنا ذما في مقامنا هذا إلا غفرته ولا دينا إلا خذيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ظالا إلا هديته ولا موتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا خذيته يا رحم الراحمين عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وإنهى عن الفحشاء والمنكر والبغ يعدكم لعلكم تذكرون أذكر الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولا ذكر الله تعالى أكبر وأقم الصلاة